சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அண்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைனுக்கான சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குவியங்கள் எங்கே அமையும் அதாவது ஓசி வந்து எங்கே அமையும்னு கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு நீள்வட்ட வடிவமான விஸ்பரிங் கேலரி அதாவது பிரதிபலிப்பு கூரை வந்து கட்ட போகிறாங்க அதோட நீளம் வந்து எவ்வளோதுன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அதாவது ஒரு பிரதிபலிப்பு கூரை கூரை மேலே நமக்கு வானத்தில் தெரிகிற மாதிரி நட்சத்திரங்கள் மற்றும் நிலா எல்லாமே தெரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் விஸ்பரிங் கேலரி அப்படின்னு பேர் அது நமக்கு அமையணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குவியங்கள் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும் அதுலேருந்து போகக்கூடிய ஒளி வந்து லைட் வந்து எங்கே போகும்னா குறையில் பட்டு இன்னொரு குவியத்தில் அதாவது ஃபோக்கஸில் போய் அப்சர்வ் ஆகும் அது மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்பு தான் வந்து விஸ்பரிங் கேலரி அதாவது பிரதிபலிப்பு கூரை இது நீள்வட்டத்தோட பிரதிபலிப்பு பண்பில் முதலாவது கணக்கு ரெண்டு கணக்கு இருக்குது ரெண்டுலேயுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்காக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதோட அறையோட நீளம் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோரு அது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் நம்ம சென்டர் இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த எலிப்ஸு அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு செவன்டீன் இந்த பக்கம் ஒரு செவன்டீன் இருக்குது அதாவது இதுலேருந்து ஏவோட வேல்யூ செவன்டீன் அதிகபட்ச உயரம் எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதிகபட்ச உயரம் எயிட்னா பி வந்து எயிட்டு அப்போ ஏவோட வேலையும் பியோட வேலையும் கிடச்சிட்டுனா நம்ம ஈஸியாக என்ன கண்டுபிடிச்சலாம் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் அதுலேருந்து ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஃபோர்சி எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிற இந்த சமம் வந்து முடிஞ்சிடும் இதே தான் அடுத்த சமம் ஃபஸ்ட்டு டூ ஏங்கிறது எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீளம் அப்படிங்கிறது டூ ஏ இப்போ தேர்ட்டி ஃபோரு அதுலேருந்து ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் தேர்ட்டி ஃபோர் பை டூ அதுலேருந்து ஏவோட வேல்யூ செவன்டீன் ஏ ஸ்கொயர் வந்து செவன்டீன் ஸ்கொயர் அதாவது டூ எயிட்டி நைன் அதே போல் பிங்கிறது தான் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க எயிட்டு அப்போ பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் நமக்கு தேவையானது ஃபோர் சி அப்படிங்கிறது அது வந்து என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா சி கமா ஜீரோ இந்த ஒரு ஃபோர் சி இது வந்து மைனஸ் சி கமா ஜீரோ அப்போது டிஸ்டன்ஸ் சென்ட்ரல்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சி டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இப்போ சி ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலானா எலிப்ஸுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருங்கிறது டூ எயிட்டி நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது சி ஸ்கொயர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சி ஃப்ரம் த சென்ட் லிப்ஸ் கொல்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருது அதாவது நீள்வட்ட வடிவத்தின் மையத்திலிருந்து அதன் தூரம் மையத்திலிருந்து குவியத்தின் தூரம் அது ரைட் லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்ல லெஃப்ட் சைட் ஆர் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடுமே ஒரே டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸாக ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஆன்சரு ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து சி ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிச்சோம் சி தான் வந்து ஃபோர் சி அப்படின்னு தெரியும் சி கமா ஜீரோ அதாவது ஏஇ கமா ஜீரோ ஏஇ அப்படிங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர்லேருந்து ஏஇ கண்டுபிடிச்சோம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சியோட வேல்யூ ஏஇ அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏ யூஸ் பண்ணி இந்த சம் போடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எக்ஸாம்பிள் போகிறோம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஃபோர் சி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு நீள்வட்ட வடிவத்தோட சவுண்ட்பாடு கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து நோயாளியின் சிறுநீரகக்கள் மீது அதிர்வலைகள் படுமாறு நோயாளி எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அப்போது இந்த வரக்கூடிய லைட் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸில் இருக்குன்னா எலிப்ஸில் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அனதர் ஃபோக்கஸில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எல்லா ஒளிகளும் படும் அதுதான் வந்து எலிப்ஸோட யூஸு அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ ஒரு ஃபோக்கஸில் வந்து நம்ம அந்த லைட் ரேஸ் வரக்கூடிய டிவைஸ் வச்சோம்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரேஸ் வந்து எலிப்ஸோட சைடில் பட்டு அது அடுத்த ஃபோக்கஸில் வைக்கக்கூடிய கிட்னி அல்லது பேஷண்ட்டோட கிட்னி ஸ்டோன் மேலே பட்டு அது வந்து கரைக்கப்படும் அதாவது சிறுநீரகக்கள் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் இது அதனால் இதில் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல என்ன வச்சுக்கிறோம் ரேஸு அதாவது இந்த ஸ்டோனை கரைக்கக்கூடிய ரேஸ் வரக்கூடிய டிவைஸு அப்போ அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போகுது இப்போ இது ரெண்டுமே ஃபோக்கஸ் தான் இப்போ என்ன கேட்டுறாங்கன்னா வாட் இஸ் த கிட
அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை இதுலேருந்து நமக்கு சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வரும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அது எந்த டிஸ்டன்ஸ் சி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆரிஜின் இது ஒரு எலிப்ஸ் அப்போ எலிப்ஸோட சென்டர்லேருந்து ஃபோக்கஸ் உள்ள தூரம் தான் சி இப்போ சி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ்லேருந்து நம்ம இப்போது ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து சி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயரோட கம்பேர் பண்ணுறோம் சென்டர் எங்கே இருக்குங்கெல்லாம் தேவையில்லை ஏ ஸ்கொயரும் பி ஸ்கொயர் தான் நமக்கு தேவை ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் பி ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் சி ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிடைக்குது சியோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு ரூட் எடுக்க போகிறோம் ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டு அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் வந்துடுது நெக்ஸ்ட் வந்து இதை டூவால் மட்டும் பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் ஜீரோ டைம்ஸ் வரும் இப்போ ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ ஜீரோ வந்துடுது அடுத்தது டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டபுள் ஜீரோ வந்துடும் டூவால் மட்டும் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் தான் வரும் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஃபுல்லாக வரும் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் வந்து எயிட்டி ஃபோர் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் அடுத்தது டபுள் ஜீரோ இது டூவால் மட்டும் பண்ணால் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி எயிட்டில் எத்தனை டைம்னா நைன் டைம் வரும் இப்போது நைன் டைம்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் வருது அப்போ சியோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம எடுத்துகிறோம் இப்போ போன சம் மாதிரியே டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஓசி ஃப்ரம் சென்டர் சென்டர்லேருந்து ஃபோக்கஸோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது அந்த கிட்னி எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது மையத்தில் இருந்து தூரம் வந்து எவ்வளோதுன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்கே தான் வந்து இந்த கிட்னியை வைக்கணும் அப்படிங்கிறத அதாவது கிட்னி ஸ்டோன் உள்ள பேஷண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சம்மு கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதாவது சியோட வேல்யூ தான் அது அப்படிங்கிறத சிங்கிறது தான் அந்த ஃபோக்கஸ் சி காமா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்க மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இல்லை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த சமலையும் நம்ம வந்து சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் கொஸ்டினில் கொடுத்ததில் சென்டர் நமக்கு தேவையில்லை லெவன் காமா ஜீரோங்கிறது தேவையில்லை ஆனால் இது ஆக்சிஸும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எதுவுமே போடல படமே இந்த சமக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மூலமாக சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஸ்டோன் வைக்கிறது ஸ்டோன் உள்ள பேஷண்ட் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இதுக்கு முன்னாடி சமலையும் இதே தான் கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது சிங்கிறது என்ன அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த சமம் அதே தான் ரெண்டு சமமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்